eto si President Rodrigo Duterte. At bago matapos ang term niya sa June 30, isa sa bahit disco ang ma-fist bump siya at syempre ma-prank na rin. At ito ang kwento kung paano ako umabot sa tabi niya. Guys, bago natin hanapin si President Duterte at i-fist bump, mayroon muna tayong pupuntahan tao. Oh, tara! Guys, kung sino? Ito! Ang unang presidente ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Kailangan natin siyang i-fist bump bago magsimula ang lahat. Kaso lang, ang taas niya. Ito sana yung i-fist bump natin eh. Pero hindi, pasok tayo sa bahay niya. Baka nandun siya. Tara! Emilio! Pupunta na kami! Nandiyan po ba si Emilio Aguinaldo? Nandiyan na. Saan po? Dulo. Dulo? Yung kabaong niya? Apo. Sige kuya. Salamat! Tara guys! May papanda pa. Guys, ito na yung puntod ni Emilio Aguinaldo. Bali, pag na-fist bump natin siya, simula na ang paghahanap natin kay Duterte. Tara, General Emilio Aguinaldo, fist bump! Tara guys, hanapin na natin si Duterte. Let's go! Ay, teka lang. Hindi ko pala alam kung saan tayo pupunta. Ate, kilala mo ba ang presidente ng Pilipinas? Yes po. Isko? Yes po. Sino? Rodrigo Duterte. Saan kaya namin siya pwedeng makita? Malakan niya. Alakay niyang? Ako nga naman, guys. Ano mga naman, ate? Ariel. Ariel? Guys, tama nga si ate. Makikita ang presidente sa Malakan niyang. Tara! Ay, teka lang kasi tinulungan tayo ni ate. Ate Ariel! <laughs> Dahil tinulungan mo kami, meron kang 1,000 pesos. Ay, salamat! <laughs> Siyempre, sa makikita ang presidente, edo sa Malakan niyang. Kaya tara, let's go! Ano pa rin? Coke. Guys, di ba dito kumain si Duterte sa may McDo? Tanungin natin si ate, baka dito ang branch yun. Alam mo yung pumunta si Duterte sa isang McDonald's? Alam mo yun? Oo, uh, nag-trending siya pero hindi siya dito. Ah, hindi siya dito? Yes. Ah, pupuntahan namin si Duterte. Meron ka bang gustong sabihin kay Duterte? Ang bait niya po. Siya. <laughs> Confidence lang guys para makapasok tayo dito sa gate 1. Sir, saan ang Malacan niya? Saan ang Malacan niya? Yung sa museum? Hanapin niya sir yung number 2 sa bawat gate po. Ah, okay kaya. Ah! Naku guys! Okay, kita na natin ang presidente ng Pilipinas. Guys! Nandito na tayo sa Office of the President. Malacan niyang... Digong? Digs? Tay Digong? Mukhang hindi ito yun. Nakita kami ng PSG at bawal na mag-video. Kuya, pagpupunta kami sa Malacan niyang para makita si Duterte. Saan kami? Ay, ganun? Eh, talaga? Pero nag-stay siya dyan ngayon. Ah, okay. Mamit namin ang presidente ng Pilipinas. <laughs> Mahigpit yung ano, yung PSG. Presidential Guard. Ay, ano, dyan yata sila nakatira eh. Sayang, sobrang lapit na namin sa Malacanang. Yan, yun yung Malacanang, oh. Sayang, oh. Pero nagtanong pa kami sa iba. Kaya mag-take ng photo dyan, ha? Ay, apa, apa. Kuya? Pag pupuntahan ba namin si President Duterte, saan kami pupunta? <laughs> Hindi, mahirap. Gusto kasi namin gumawa ng documentary na mamimit namin yung President ng Pilipinas. Mahirap yata yun, sir. Ang medya nga, bago makapasok sa kanila, kailangan accredited kayo ng Malacanang. Pakipagkamay lang sana eh. Pero kung ganun makikipagkamay kayo, kung meron siya activity, kasi si Presidente napakabayat approachable sa tao. Mm. So, lumalapit talaga siya sa tao. Eh. Ah, okay. So, okay. Ayun, eh, coincident kung sakaling nandudong kayo. Pero kung magpapa-schedule kayo, hindi ko alam kung magbibigyan kayo. Ah, okay, sir. Okay, sir. Ang ma-advise ko sa kanyo, tanong niyo yung schedule doon sa museo. Tandun lahat ng gamit ng Presidente simula kay Aguinaldo. Ay, sige, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Kasi Miro. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Nararamdaman ko talaga na makikita ko na si President Duterte. Kaya naman, nagtanong ako ulit. Pero nandiyan, nandiyan si Digong. Oo, oh, parating parang. And after 10 minutes... Oo oh, nga, guys, ayun o. Oh. Ayun na, guys, si Duterte. <laughs> guys, si Duterte. Confirm na nandito sa Manila si President Duterte at kailangan natin siya malapitan. Kaya dali-dali kami nag-book ng schedule para bisitahin natin ang Malacanang Museum. At doon na lang tayo mag-sneak in sa Office of the President. Kaso lang... Thank you for calling the office of the president. Temporarily suspended po ang museum, sir. Sure po, wala dyan sa tabi niyo si Duterte. Wala, sir eh. Kahit ako po, hindi ko po nakikita si President Duterte. How I wish. Duterte, kung nakikinig ka. Ay, wala. Siguro po, pwede ko lang po nandito. Ah, okay po. Di ba, guys, meron pa tayong huling option. Yan ay ang mag-book ng ticket papuntang Davao. 
kasi base sa napapanood ko mga balita. Anim na araw bago ang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City, ilang malalaking personalidad na raw ang nagkumpirmang dadalo. Kabilang na riyan ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. Miss, papunta ba itong ina President Duterte? Sorry? Punta kami kay Duterte, oh. <laughs> Thank you, po. And just like that, we're here in the Durian Farm of the Philippines, Davao. Ang unang plano natin dito sa Davao ay hanapin si Madam Sara Duterte. Nandun, sir, sa may city hall. Daming tao doon. Ah, sige. Tara, muna tayo. Thank you, po, kuya. Thank you. Guys, ang daming media. Kaso lang, pagdating namin doon, tapos na ang picturean. Ito, guys, oh. <laughs> Sayang, nalay tayo ng kaunti. Anong oras yung kuya? 10-10? Di bali, lalabas pa ulit yan si Madam Sara. At habang naghihintay kami na lumabas si Madam Sara, Kuya, ako rin may picture eh. Kay Sara Duterte. Buong family yun. Hindi naman ikaw yun eh. Ako ngayon, ayun o. Tapos yung ano, bumisita si Duterte sa ano, Trinoma. Ayun. Ako ngayon, ayun o. Tapos yung nag-motor siya dito. Wala lang yung nakasabi ko. Kaya doon lang yung nakaharap. Hindi kasi yun yung ano ka-angle ko. Doon ako pogi. Okay. Okay, sayo na. Si Miss Sara. Tara, tara, tara. Madam Sara, congrats po. Meron pala siyang interview sa mga media. Ganito pala yung setup ng mga mic. Ito naman yung setup ng mga camera. Tapos ganito yung mapapanood natin sa TV. Grabe yung mga tanong ng reporter, talagang pinaghandaan at pinag-isipan. Pero syempre, hindi ako magpapatalo. Ma'am, kung gagawa kayo ng ano, pelikula, sino po yung gusto nyo ang gumanap sa inyo? Ma'am, yung activity nyo lang kumanap. Ma'am, kung gagawa kayo ng ano, pelikula, sino po yung gusto nyo ang gumanap sa inyo? Ma'am, yung activity nyo lang kumanap. Hindi tayo sinagot. Isa pa? Pagkatapos ng interview, Ma'am Sara, may picture po akong ibibigay sa inyo. Yung picture natin nung sa Malacan yang ayo po ako. Thank you. Back in my bag and I got a bag I do this shit for real. Kapatid ba kita? Opo. Kalitan mo na apilidong. Lili. Ma'am, ipa-frame niyo po yung ano, picture natin dalawa. Ayun, picture natin guys. Hi sa lahat ng mga followers ng Never Grow Old. Ito po yung bago naming kapatid. Si ano po, Ken. 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 Ken Duterte. Ay! Yes! Ken Duterte na ako, hindi na ako Ken Tutan. Miss Sarah. Pwede po ba namin makamayan yung tatay nyo, si President Duterte bukas? Dadating po ba siya? Paalam kayo sa kanya. Sa kanya pa? Yung challenge po kasi namin, kailangan namin siyang ma-fist bump po. Oo, kailangan ninyo magpaalam sa kanya. Sa kanya po? Oo, pero i-fist bump kita bago ako bumaba as mayor. Okay, okay. Paano kaya ako magpapaalam kay PRDA? Ang problema ko nga, di ko siya makita. Ah, baka nandun siya sa may... Pwede tayo sa may anong alam mo yung paboritong karinderya ni Duterte? Oo, ano? Ay, di ba alam? Ang address niya ay Sanas Carinderia Original Cabawan 8J Luna Street Ito Ay, left, left Ay, straight, straight, straight Kuya, may tanong ako sa'yo Totoo ba na yung mayor pa lang si President Duterte dito? Nagpapanggap siyang taxi driver? Ay, talaga? Ay, di kuya, alam mo yung bahay niya? Oo Punta natin Gusto namin makita si Digong eh Matutulungan mo ba kami? Sa tingin mo kaya, kaya namin hanapin si Duterte dito sa Dabao? Pa-peace bump namin? Kaya yun? Ah, yun o. Favorite ni Duterte nga. Kuya, sabi mo kanina magkano yung boundary mo? 1-1. 1-1? 1-20 yung fare namin? Okay ba nabayaran ka namin ng 1,100? Kasi... Para mabawasan yung problema mo. Ngayon, day off ka na. Kaya. Kasi tinunungan mo naman kami hinapin itong paboritong karinderay na digong eh. Kaya Aldrin ha. Sakto, lunch na. Kain muna tayo dito habang naghihintay. Nay! Hi! Dito ba yung paboritong karinderay ni digong? Oo, yan. Ay, dito nga guys. Ano yung paborito niya dito te? Ito, ito. Karabaw. Tapa plate. Mayroong hinala. Karabaw. Sige, isang hinalang, isang ito, tapos dalawang rice. Habang naghahanda sa pagkain, tinanong na namin kung may chance bang mag-lunch dito ngayon si Digong. Si uh, President, hindi siya na nakapunta dito. 
dito, bawal sa kanyang PhD. Ah, okay. Before that, mayor, vice mayor, but for 22 years, palagi siya nagpunta dito. That's why we have many pictures here. Si Duterte. Ah, pogi pala ni Digong? Ako ito, Hagar. Ay, yung ang ano? Bruh. It's just during the confirmation of my son, siya ang nag-godfather. Ah, matagal na pala itong ano niyo, Karin Dari. Almost 44 years. Digong ito, sa kanilang bahay, nag-butch ang mga tao noon. And then ako ito, guwapa na ako no. Mm, okay, so... Kaysa dito, ah! <laughs> Have you seen nakainan like this a picture? Ha? Hindi, ngayon lang. Ah. Now. <laughs> Maraming picture ako, guwapa no. Oh, ah, sexy. Guwapa no. Ah! <laughs> ako ito, guwapa na ako no. Guwapa na. Ah, guwapa na. Ah! <laughs> Kapa na ka na? Kapa! Ah! <laughs> Anong sikreto nyo? Mag-pray lang tayo. Mukhang malabo nang darating pa dito si Digong. Kaya enjoy na lang natin tong pagkain. Mmm! Crunchy! Tapos may ginamos. At habang kumakain, naalala kong sinabi ni Kuya Taxi Driver. Eh di Kuya, alam mo yung bahay niya? Oo. Punta natin. Di kayo maniniwala guys, kitang kita pala sa Google Maps yung bahay ni President Duterte. At sure na sure ako na matutulungan tayo ng mga taga Davao. Kaya siguradong makikita na natin siya. Ate, alam niyo po ba kung saan yung bahay ni Duterte? President Duterte? Ay, dito lang, diretso lang. Pero mahirap makapasok doon na. Ano na? Ay, mga gwardiya. Ah, maraming gwardiya. Matulungin naman ang mga residents doon, pero dapat sa reliable source tayo magtanong. Sir, nandiyan na po ba si President Rodrigo Duterte? Wala pa po kami yung info. Oo. Nakita nyo? Wala. Wala. Wala pa? Paano nyo alam? Wala po mga mga bodyguard. Taga na na sila maglaro ito rin. At kahit di pa nila nakikita, pinagpatuloy ko pa rin puntahan, baka nagjo-joke lang kasi sila. Ay, sa ano po? Bahay ni President Duterte? Ano may ikuan po? Bawal ba po? Ay, bawal po? Bay sa inyo lang ng PST. Nandiyan na ba yun? Ay, mali pala tayo, ano? Ay, sige po. At dahil mahigpit ang mga guards sa back entrance, trinay namin sa front gate. At nakapasok naman kami. Wow! Bahay ni Duterte. Ay, mali yung bahay niya. Ay, mga. Ay, guys, nandito na tayo sa bahay ni Duterte. At bago pa ako makakatok sa gate nila. Ay, hello po. Sir, pwede po ba namin makausap si ano, President Duterte? Sulat muna kayo doon, sir, bago kasi may appointment yan. Ganun ah. lang proper kasi na ano. Iiwanan naman nyo doon yung sulat nyo tapos mag-reply naman sila sa inyo kung okay o ano. May goal lang kami sana, sir, na ano, makamayan si President Duterte bago mag-end yung term niya. Pwede nyo man i-request yun sa office. Ah, kailangan so, gumawa muna ng letter talaga. Mare-reply kaya kami before June 30. O doon, sir. Ah, doon talaga? Ah, okay, sige po. Sa kanila yun, sir, o. Oh. Nandiyan po ba si, ano, wala pa? Secret lang, secret. <laughs> Thank you po, salamat po. Thank you po, Thank you po. Mission failed. Wala na tayong time magsulat pa ng letter, kaya hinanap namin yung McDonald's na kinainan niya. Dito daw kasi yun sa Davao. Kaya alam mo ba kung saan kumain si President Duterte na McDo? Diyan ba yung McDonald's kung saan kumain si President Duterte? Di mo, di mo alam, ah, sige. Ah, okay, sige, magdala ka nalang kami. Alam mo ba kung saan itong McDonald's na ito? Sa harap niya, may Jollibee tsaka Rose Pharmacy. Ito, it's the president. Salamat po. Guys, nandito na tayo sa tunay na McDonald's kinainan ni Duterte. Ito yung lugar na yun. Tara, pool. Hi, Paul. Hello. Good evening, Te. Dito ba si President Duterte kumain? Yes, sir. Mga anong oras po yun? Ah, parang ano nyo siya, sir, midnight. So, tingin mo, babalik pa yun dito? Hoping po na sana bumalik. Bumalik siya. Yes. Baka may contact kayo, te. Kay Ay, Duterte. wala lang. <laughs> Hintayin natin si Duterte, baka bumalik dito, eh. Hintay kasi namin, eh, baka bumalik. Wala, guys. Bukas na lang. Guys, nandito na tayo sa San Pedro kung saan i-inaugurate si Vice President Tara Duterte. Bali, nandito si Digong. Kaya may chance na tayo makamayan siya. Saan po yung ano, inauguration? Ah, may pila. Wala, haba na pila. Guys, hanggang dun. Pero buti na lang, pinasingit tayo ni Kuya. Bruh. Yan ako. Joke lang po. Naghanap pa kami ng ibang entrance hanggang sa mapadpad kami kung saan parang ito yung mga sasakyan ni PRD. Naanap kasi namin si Duterte saan eh. Anap na, nasa sulod. Ah, pumasok na. Oo, pumasok. Baba kayo siya, Duryo. Oh? Nayang. 
Sayang to, gamay lang, gamay ligas lang ninyo. Oo. Oh. Gawas man si Mama. Ara labas din. Bitbit ko ang sambayan ng Pilipino, yung katuwaan nila sa puso nila. <laughs> Kaya, congratulations po! Dabaw pa hindi nakiigay! <laughs> After ng inauguration, naglalabasan ng mga VIPs. Matos! <laughs> Pero di namin alam kung lumabas na ba si PRD. Kuya, dumaan na ba si President Duterte? Ay mo na? Huh? Pero ang sabi naman ni ate, Nasa taas pa daw. Umaasa pa rin kami na hindi pa nakakauwi si Digong. At bigla na lang may sumigaw ng... Ay, di ko! 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 Ay, di Wala na. Doon sa may Doña Luisa Village. Pero sa labas lang. Sa labas lang? Oo, ah, labas lang. Aabangan namin si PRD sa labas ng village nila. Baka doon kasi siya uuwi. Pero hindi na namin siya nakita. Tanggap ko na na uwi na tayo ng Manila pero di ko pa rin matanggap na di natin na fist bump si PRD kagabi. Naalala ko tuloy yung video sa Facebook na 100 drones para kay PRD. At ang nagpost nun ay si Miss Jasmine ang laging kasama ni President Duterte. Kaya nag-message kami sa kanya about sa journey natin, hoping na magre-reply siya. At di kami mga paniwala na nag-reply nga siya. Bawal daw siya magbigay ng information sa chat kaya naman, kikitain namin siya sa may Rojas Night Market. Tinutulungan ata tayo ng universe kasi kahit na rush hour at 1% na lang ang battery ko, may nag-offer ibigay ang taxi niya para sa atin. Ano mga alam mo kaya? Thank you kaya. Kaso lang, susunduin pa na ni Kuya Driver yung asawa niya. Ano yung doon? Pero pinagbigyan niya pa rin tayo na ihatid sa Roas Night Market. Sensya na, sen. Thank you po. Okay na po. Okay po. Okay. Okay po. Ay, sorry po. Sorry po. Umalis na yata si Miss Jasmine kasi hindi na namin siya makita. Ah. Ma'am Jasmine. <laughs> Ay, siya po. Ay, hello. Oh, po. Oh, po. Nakabukas yung ilaw niya pero nakasarado yung mga bintana. <laughs> At dahil confidential ang whereabouts ni PRD, hindi sure kung kailan namin siya pwedeng makita. Tatawagan daw tayo ni Miss Jasmine in real time if pwede na. Ay, ganun po. Once in a lifetime experience lang naman na makakausap ang presidente ng Pilipinas. Siyempre, pumayag na kami. Ako, sige po. Go po kami. Sige po. Yes, guys! At habang naghihintay sa tawag ni Miss Jasmine, in-enjoy ko muna ang Davao. Madayao, Davao! Baby, where you going? Never slowing down. It's enough to go around. Yeah, you probably... Ano ka? Ano ka? Paano pag, ano, pwet lang? We back again so highly. Just that back in my back, flow. We back to change the climate. Just that back in my back, flow. We bring the force like Tommy. Back in my... Back in my back, flow. Back in my... Yeah, yeah, back in my back, yeah. Ate, thank you po. Salamat. Two hours na lang, mamimit na natin ang President. After ko maghanda, pinapunta na kami sa secret location. Bigla na lang kaming piniringan at tinali ang mga kamay. <laughs> Joke lang! Safe na safe kami hinatid sa location ni President Duterte. Ang kailangan na lang natin ay ang mag-negative sa swab test. Guys, ito. Ibig sabihin, negative ka. Negative ka sa COVID test. PRD. Hinakabahan ako. Hi. Hi, Mr. President. Tay Diggs. Hello, Tay Diggs. Hi. Dito ako, dito ako. Nice to meet you, Sir President Duterte. In person po, nice to meet you. Ako po si Ken. Ken Tutan. Tatay ko po si Mang Khan. Anak po ako ni Mang Khan. From Cavite po. Bali, meron po akong bucket list. So, isa doon is, magawa po natin yung signature nyo na fist bump. 
at habang papalapit na ang mga kamao namin, naalala ko ang journey natin para makita siya. Sobrang saya dahil once in a lifetime lang to. Maraming salamat sa nakilala natin para makomplete ang challenge na to. Hi, Mr. President. Thank you po sa ano, lahat ng mga sakripisyo at ginawa mo dito sa bansa natin. Malaking improvement ang inaibigay nyo sa Pilipinas natin. Especially dito sa Mindanao, ano, throughout the country. You're so appreciated and we love you. Mabuti kang presidente para sa akin. Wala nang iba. Too bad it's only six years. Six years is not enough. May edad ka naman. Kailangan mo na mapahinga at babawi sa pamilya mo. Huwag maayos sana yung kalusugan nyo. Malayos sa aksidente. So, hindi kang parato sa inyo. Oh! Thank you, Tatay Tingo! Never grow old. They say, say, Nick, but you got a bit in that bag, yeah. I got a racks, racks in my sack, or in my bag, yeah. Pero hindi po akong ano, ibibigay sa inyo. Ito po yung ano nyo, first day nyo sa Malacanang, kasama po ako niya. Oh, yeah, wala na. Yung inauguration nyo po niyan, yung 2016. Ito po kayo. Kasi ito po ako. <laughs> Tapos meron po yung pumunta ng Cambodia. Ito sa Cambodia. <laughs> Tapos ito po yung nag-rides tayo. Pumunta <laughs> 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 ang Davao. Kasi lang hindi ako nasot ng helmet. <laughs>